আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদেরকে পুনরায় ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বন্ধুরা ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এর পূর্বের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমরা জেন আয়ার সম্পর্কিত কিছু আলোচনা দিয়েছিলাম আমরা এই জেন আয়ার এর দ্বিতীয় অংশের আলোচনা আপনাদের সামনে এখন উপস্থাপন করব আপনারা যারা পূর্বের ভিডিওটি দেখেননি তারা ওই অংশটি দেখে আসলে ওখানে আমরা চরিত্র আলোচনা করেছি এবং লেখিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি আপনারা চাইলে সেটা দেখলে হয়তো বা এই অংশটি বুঝতে আপনাদের আরও সুবিধা হবে আমরা এখন আলোচনা করব জেন আয়ার এর ঘটনা প্রবাহ জেন আয়ার এই ঘটনাটি শুরু হয়েছে প্রধান চরিত্র জেন আয়ারের দশ বছর বয়সের সময় যখন জেন আয়ার দশ বছর বয়স তখন তার আন্টের বাসায় তাকে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতনের কারণে তার ভাইয়ের সাথে একটি দুর্ঘটনা ঘটে অর্থাৎ তার ভাই তাকে একটু ইরিটেট করলে সে তার ভাইকে একটু খামচে দেয় এবং সে কারণে মিসেস রেড জেন আয়ারকে রেড রুমে আটকে রাখে এই ঘটনার শুরু এখানে হলেও আমাদেরকে একটু পিছন থেকে কিছু জেনে আসতে হয় জেন আয়ার মূলত এতিম একটি মেয়ে যার বাবা তার বিবাহের এক বছর পরে মারা গিয়েছে এবং পরবর্তীতে জেন আয়ারের জন্মের কিছুদিন পরে তার মাও মারা যায় এ পর্যায়ে জেন আয়ারের মা এবং বাবা দুজনের মৃত্যুর পর তার মামা তাকে নিয়ে আসে তার মামা ছিলেন মিস্টার রেড তার মামার কাছে সে খুব ভালোই দিন দিন যাপন করছিলেন কিন্তু তার মামার মৃত্যুর পরে তার আন্ট তাকে ভালোভাবে নিচ্ছিল না তার আন্ট তাকে বিভিন্নভাবে ইরিটেট করত ফিজিক্যালি টর্চার করত এবং মেন্টালি টর্চার করত একটা পর্যায়ে তার আন্ট তার সন্তানদেরকে বলে দিয়েছিল যে তারা যেন জেনের সাথে কোনো ধরনের রিলেশন না রাখে অর্থাৎ জেনের সাথে খেলাধুলা না করে তার সাথে টাইম পাস না করে এবং একদিন জন রেড জেনের কাজিন তিনি জেনের সাথে একটা বিতণ্ডায় জর জড়ায় এবং জেনের সাথে এক সময় হাতাহাতি হয় এর পানিশমেন্ট হিসাবে মিসেস রেড জেনকে রেড রুমে আটকে রাখে এই রেড রুম হচ্ছে এই রেড ফ্যামিলির গেটস হল এর একটা কক্ষ যেই কক্ষে মিস্টার রেড অর্থাৎ জেন এর আঙ্কেল মারা গিয়েছিল এবং এই রুমটা সাধারণত কেউ ইউজ করে না যদি বড় কোনো ফ্যামিলি গ্যাদারিং হয় সেক্ষেত্রে এই রুমে কেউ থাকে আদারওয়াইজ এই রুমটা লকড থাকে যেহেতু একটি লকড রুমে জেনকে আটকে রাখা হয়েছে এবং এই রুমেই তার মামা মারা গিয়েছে তাই জেন এখানে বসে তার মামার স্মৃতিচারণ করছিল যে জীবিত অবস্থায় জেনকে তার মামা কতটা আদর যত্ন করত স্নেহ করত মৃত্যুর পূর্বে তার মামা তার আন্টকে বলে গিয়েছিল যে তার আন্ট যেন তার অন্য তিন সন্তানের মতো জেনকেও ট্রিয়েট করে কিন্তু তার আন্ট সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেনি বরং সে তাকে টর্চার করছিল এই পর্যায়ে তার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে জেনের মনে হচ্ছিল যে তার মামার প্রেতাত্মা বা তার মামার ঘোষ্ট তা আবার ফিরে এসেছে এই কক্ষে যেন তার আন্টকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে এখন এই গোস্ট দেখে জেন অনেকটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সাহায্য চাচ্ছিল একটা পর্যায়ে বিসিলি নামক যে চরিত্রটি রয়েছে এই বাসার পরিচারিকা তিনি জেনকে হেল্প করার জন্য এগিয়ে আসেন কিন্তু পরবর্তীতে মিসেস ফ্রিডের উপস্থিতিতে তিনি আবার ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং জেন আয়ারকে এই রেড রুমে লকড থাকতে বাধ্য বাধ্য করা হয় একটা পর্যায়ে জেন এখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং লোয়েড নামক এক ব্যক্তিকে ডাকা হয় জেনের ট্রিটমেন্টের জন্য মিস্টার লোয়েড জেনকে অনেকগুলো প্রশ্ন করে তার ভিতরে ছিল জেনকে সে চিনে কি না জেনের অসুস্থতার কারণ কি জেনের আরও কোনো আত্মীয় স্বজন আছে কি না বা জেন কেন মন খারাপ বা সে এখানে থাকতে চায় কি না অথবা সে স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করবে কি না জেনকে তিনি মূলত অবজার্ভ করছিলেন যে একটা শিশুর মানসিক অবস্থা কীরূপ এখানে আছে এবং সে এখানে থেকে বের হয়ে অন্য জায়গায় গেলে তার কী রকম মানসিক অবস্থান হবে সেই জন্য তিনি মিসেস রেডকে সাজেস্ট করলেন যে জেনকে যেন লোউড স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় লোউড স্কুল হচ্ছে একটি চ্যারিটি বেসড মিশনারিদের সন্তানদের জন্য স্কুল যেখানে দরিদ্র খ্রিস্টানদেরকে পড়ানো হয় এবং এটা একটি চ্যারিটি স্কুল সুতরাং এখানে কোনো ধরনের বেতন নেওয়া হয় না এবং এখান থেকেই এতিম শিক্ষার্থীদেরকে সকল ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা হয় এই লোউড স্কুলে জেনকে পাঠানোর সিদ্ধান্তে মিসেস ফ্রেড খুবই অ্যাগ্রি হলেন এবং তিনি চিন্তা করলেন যে লোউড স্কুলে পাঠানোর মাধ্যমে তিনি তার দায় মুক্তি পেতে পারেন লোউড স্কুলের 
কর্তৃপক্ষ কে মিসেস স্ট্রিট ডাকলেন লোড স্কুলের ট্রাস্টি এবং ডিরেক্টর ছিলেন মিস্টার ব্রোকেলহার্স্ট এই মিস্টার ব্রোকেলহার্স্ট যখন জেন কে নিতে আসলেন তখন মিস্টার ব্রোকেলহার্স্ট কে মিসেস রিড বলে দিলেন যে জেন খুবই দুষ্ট একটি মেয়ে এবং তিনি কারো কথা শুনেন না এবং অনেক মিথ্যা বলেন এবং অনেক দুষ্টমি করেন তাকে স্ট্রিক্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে এবং তাকে অনেক পানিশমেন্ট দিতে হবে জেন অবশ্য তার আন্টকে ছেড়ে দেননি তিনিও তার আন্টকে বলেছিলেন যে তার আন্টের থেকে তিনি যেই ধরনের মেন্টাল টর্চ এবং ফিজিক্যাল টর্চার পেয়েছেন সেটা সে কখনোই ভুলবেন না এবং তিনি তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না এরকম অনেকগুলো কথা বলে তিনি আরও বলেছিলেন যে সে কখনোই আর এই গেটস হেড হলে ফিরে আসবেন না এবং তিনি এই নির্যাতনকে চিরদিন মনে রাখবেন এবং তিনি বলেছিলেন যে এখান থেকে বের হওয়াটা তার মুক্তির মতো গেটস হেড হল থেকে বের হয়ে জেনের জীবন শুরু হলো লোউড স্কুলে লোউড স্কুলের যিনি ডিরেক্টর মিস্টার বোর্কেলহার্স্ট তিনি মূলত একটা হিপোক্রেট ক্যারেক্টার এবং তিনি শিক্ষার্থীদেরকে অনেকটা অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং তিনি শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের স্বাভাবিক লাকজারি অথবা খাবার দাবারের প্রাচুর্যতা কখনোই পছন্দ করতেন না তিনি তিনটা অভিযোগ মিস টেম্পলকে করতেন সেটা প্রথম অভিযোগ হচ্ছে যে কেন শিক্ষার্থীদেরকে এক্সট্রা ড্রেস থাকবে একটা ড্রেসই যেখানে যথেষ্ট এবং তিনি এভাবে অভিযোগ করতেন যে কেন শিক্ষার্থীদেরকে এক্সট্রা খাবার দেওয়া হবে কারণ শিক্ষার্থীরা এখানে যেহেতু ফ্রি খাচ্ছে তাদেরকে একবেলা পোরিজ বন্ড পোরিজ খাওয়াই যথেষ্ট এবং তিনি তৃতীয় অভিযোগ করতেন যেন কেন শিক্ষার্থীদের চুল কোঁকড়ানো থাকবে এখানে তিনটি ডিরেক্ট অভিযোগ তার রয়েছে এই তিনটি অভিযোগই মূলত স্টুডেন্টদের লাইফ স্টাইল রিলেটেড তাদের খাবার রিলেটেড ফুড রিলেটেড এখানে দেখানো হয়েছে যে হাউ কন্ট্রাস্ট ফিগার ব্রোকেলহার্স্ট ইজ আসলে মিস্টার ব্রোকেলহার্স্ট নিজে খুব লাকজারিয়াস ড্রেস পরতেন এবং তার সন্তানদেরও অনেক লাকজারিয়াস ড্রেস পরতেন এবং তিনি নিজে তার ফ্যামিলিগতভাবে অনেক রিচ ফুড অনেক লাকজারি এনজয় করতেন বাট তিনি যখন এই লৌড স্কুলে আসলেন সে লৌড স্কুল সম্পর্কে অভিযোগ আছে যে লৌ লৌড স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রায় হাফ স্ট্রাইভেন থাকে এবং তারা অর্ধ ক্ষুধার্থ থাকে তাদের পর্যাপ্ত মানের খাবার দেওয়া হয় না অনেক লো কোয়ালিটির খাবার দেওয়া হয় তাদের স্বাস্থ্যের অনেকের অপুষ্টি রয়েছে উদাহরণস্বরূপ আমরা পরে জানবো যে হেরেন বার্নস নামক একজন লোকের মৃত্যু ঘটবে যিনি কনজামশনের কারণে মৃত্যু যার মৃত্যু হবে এরকম করে অনেক উদাহরণ রয়েছে যে লোউড স্কুলের কন্ডিশান সামার সিজনে কিছুটা স্বাভাবিক হলেও উইন্টার সিজনে এই কন্ডিশানটা অনেক সিভিয়ার এবং উইন্টার সিজনে শীতের প্রকোপে অনেকের মৃত্যু হয় লোউড স্কুলে এই লোউড স্কুলে যখন জেন আসলো সেখানে তার ফ্রেন্ডশিপ হলো হেলেন বার্নস নামক একজন চরিত্রের সাথে হেলেন বার্নস মূলত একজন আইসোলেটেড একটা মেয়ে যার সাথে সাধারণত অন্য কারোর সাথে কোনো বন্ধুত্ব হয়েছিল না তিনি একজন পিওর ক্রিস্ট্রিয়ান এবং সে টোটালি ক্রিস্ট্রিয়ানিটির কাছে স্যাক্রিফাইস করেছিল নিজেকে তিনি তার লাইফে ক্রিস্ট্রিয়ানিটির টোটাল রিফ্লেকশানটা পেয়েছিলেন হেলেন বার্নসের সংস্পর্শে জেন এসেছিল এবং তাদের সাথে একটা ঘনিষ্ঠতাও জন্মেছিল লোউড স্কুলে এক দিন যখন মিস্টার ব্রোকেলহার্স্ট ভিজিট করতে আসলেন হেল জেন তখন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন এবং তিনি একটু ব্যতিগ্রস্ত হয়ে তার হাত থেকে স্লেটটা পড়ে গেল তার হাত থেকে স্লেট পড়ে যখন শব্দ হলো তখন মিস্টার ব্রোকেলহার্স্ট জেনকে ডেকে আনলেন এবং তার সাথে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে টুলের উপরে পরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বললেন সে এই টুলের উপরে আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবে এবং জেন যখন এই টুলের উপরে দাঁড়িয়েছিল তখন সে সকল ক্লাসের সামনে বলছিল যে জেনের কাইন্ড হার্টেড আন্ট বলেছে যে জেন মিথ্যাবাদী এবং সে হিপোক্রেট এবং জেন খুব দুষ্ট চরিত্রে একটা মেয়ে তার সম্পর্কে অভিযোগ দেওয়ার পরে সে বলল ক্রিস্ট্রিয়ানিটি সম্পর্কিত একটা ঘোষের এবং মিথ্যাবাদী শিশুদের পানিশমেন্ট সম্পর্কিত একটি বই তাকে পড়ার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু যখন জেনের পানিশমেন্ট শেষ হলো সব শিক্ষার্থীরা তাদের খাবারে গিয়ে খাবারের জন্য গিয়েছিল তখন জেন তার ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল এখানে হেলেন বার্নস এসে জেনকে কনসোল করেছিল সমবেদনা জানিয়েছিল এবং সে বলেছিল যে দেখো পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষ রয়েছে তার ভিতরে মাত্র এই আশি জন শিক্ষার্থী জান শিক্ষার্থীদেরকে জানানো হয়েছে যে তুমি মিথ্যাবাদী সুতরাং তোমার এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনোই কারণ নাই কারণ 
এই আশি জন মানুষও মিস্টার ব্রোকেল হার্স্টকে একজন ক্রুয়েল পার্সন হিসেবে জানে এখানে বন্ধুরা আমরা একটা আইরনি খুঁজে পাই যে মিস্টার ব্রোকেল হার্স্ট হিমসেলফ ইজ এ ক্রুয়েল পার্সন অ্যান্ড হি ক্লেমস দ্যাট মিসেস রুইড ইজ এ কাইন্ড হার্টেড পার্সন যেহেতু মিসেস রুইড সম্পর্কে দাবি করছে কাইন্ড হার্টেড পার্সন একজন ক্রুয়েল পার্সন হু হিমসেলফ ইজ এ ক্রুয়েল পার্সন সুতরাং এটা একটা আইরনি এবং সব শিক্ষার্থীদের কাছে এটা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যে জেন তার পরিবারেও তার আংট মিসেস রুইডের দ্বারা হিউমিলিয়েটেড হয়েছেন এখানে এই লউড স্কুলে যখন উইন্টার আসলো উইন্টারে অনেক শিক্ষার্থীদের ভিতরে শিক্ষার্থীদের ফিভার হলো এবং এই ফিভারে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ল এই পর্যায়ে হেলেন বার্নস কনজিউমশন রোগে আরও বেশি তার রোগটা বেড়ে গেল এবং হেলেন বার্নসকে রেস্টে নেওয়া হলো এবং সেখানে জেন আয়ার গেল জেন আয়ার ওখানে গিয়ে হেলেন বার্নসের সাথে কথা বলল হেলেন বার্নস জেনকে যে বিষয়টা বলেছিল সেটা হচ্ছে সে এ জানে যে খুব তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু হবে কিন্তু সেই বিষয়টা নিয়ে সে কখনোই অনুতপ্ত নয় বরং সে খুশি এই জন্য যে সে গডের সাথে মিট করতে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর যে এই জ্বালা এই নির্যাতন এবং লউড স্কুলের ক্রুয়েল ইনস্টিটিউশনাল ল এখান থেকে সে বেরিয়ে গডের সাথে মিট করতে যাচ্ছে এটি তার কাছে একটি আনন্দের বিষয় এরপরে তাকে দাফন করা হয়েছিল একটি অজ্ঞত জায়গায় তার কবরের কোনো চিহ্ন ছিল না পরবর্তীতে পনেরো বছর পরে জেন এখানে এসে একটি টম্বেস্টন দিয়েছিল এবং সেই টম্বেস্টনে জেন একটি শব্দ লিখে দিয়েছিল রিসারগাম অর্থাৎ আই শ্যাল রাইজ অ্যাগেইন অর্থাৎ এখানে একটি একটি মেসেজ রয়েছে যে একটা শিশু সে গডের প্রতি স্যাক্রিফাইসড হয়ে এবং গডের টোটাল অভি করে তার মৃত্যুটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে ইনস্টিট অফ লিভিং ইন দিস মান্ডেন ওয়ার্ল্ড জেন এই লউড স্কুলে আট বছর ছিল আট বছরের ভিতরে সে দুই বছর শিক্ষকতা করেছে এবং বাকি ছয় বছর এখানে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সে অতিবাহিত করেছে এখানে লউড স্কুলে জেনের একদম পিওর অভিভাবক হিসাবে বিস টেম্পল তাকে মাতৃ স্নেহ দিয়েছিল কিন্তু মিস টেম্পলের বিবাহ হয়ে যাওয়ার কারণে সে এই লউড স্কুল ছেড়ে চলে যায় তখন জেন নিজেকে এখানে খুব অপ্রস্তুত মনে করে এবং সে এখানে আর কোনো স্বস্তি খুঁজে পায় না সেজন্য সে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার জন্য এই লউড স্কুল থেকে বের হতে চায় এবং তিনি একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় এই বিজ্ঞাপনের রেসপন্স করে থর্নফিল হল থেকে অ্যাডলি ভার্নস নামক মেয়ের জন্য গৃহ শিক্ষিকার হিসাবে জেনকে নিয়োগ দেওয়া হয় এখানে যাওয়ার পূর্বে জেনের কাছে ফিরে আসে বিসি লি নামক একটি চরিত্র বিসি লিকে আমরা দেখেছিলাম যে এই গ্রেট থ্রেড হলে রিড ফ্যামিলির একজন সার্ভেন্ট হিসাবে সে বিসিলি এখানে এসেছে এসে সে জেনকে কয়েকটি তথ্য দিয়েছে তার ভিতরে অন্যতম একটি তথ্য হচ্ছে যে জর্জিয়ানা রেড তিনি তার মায়ের প্রতি অনেকটা উদাসীন এবং জর্জিয়ানা রেড অনেক সুন্দরী একটি মেয়ে আমরা আগেই বলেছি আপনাদেরকে সে একটি ছেলের সাথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তাতে সে ব্যর্থ হয়েছে এছাড়া জন রেড সম্পর্কে বিসিলি যে তথ্যটি দিয়েছিল সেটা হচ্ছে জন রেড বেরি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য পড়ালেখা করলেও সে ব্যারিস্টার হতে ব্যর্থ হয় এবং সে তার মায়ের অনেক সম্পদ নষ্ট করে পরবর্তীতে বিভিন্ন দুষ্কর্মের জন্য তাকে জেল খাটতে হয় এবং পরবর্তীতে আমরা জানব যে জন রেড সুইসাইড করে আচ্ছা সেই প্রশ্নটা আমরা পরে করছি এখন আমরা যেটা আর গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে জেনকে বিসিলি আরেকটি তথ্য দিয়েছে যে জেন ফিরে আসার পরে অর্থাৎ এখন থেকে সাত বছর পূর্বে জেনের আঙ্কেল এসেছিল জেনের সাথে দেখা করতে যিনি জেনকে তার উত্তরাধিকার নিয়োগ করতে চাচ্ছেন যেহেতু তিনি বিবাহ করেননি এবং তার কোনো সন্তান নেই তাই তিনি চাচ্ছেন জেন তার সাথে থাকবেন কিন্তু তিনি এই লউড স্কুল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি কারণ মিসেস রিড তাকে তথ্য দিয়েছিল যে জেন জ্বরের কারণে লউড স্কুলে তার মৃত্যু ঘটেছে লউড স্কুল থেকে জেন চলে আসে থর্নফিল ম্যানোরে থল থর্নফিল ম্যানোরে এসে সে অ্যাডলি ভার্নস নামে নামক একটি মেয়ে তার 
শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তিনি অ্যাডেলি ফার্নসকে অনেকটা মাতৃ স্নেহে শিক্ষা দান করেন এই থর্নফিল ম্যানোরে কিছুদিন থাকার পরে তিনি জানতে পারেন যে থর্নফিল ম্যানোরের যে মূল মালিক এডওয়ার্ড রচেস্টার ফেয়ারফেক্স এই এডওয়ার্ড রচেস্টার মূলত অনেক সময়ই অধিকাংশ সময়ে থর্নফিলে থাকেন না এবং তিনি বাইরে ঘুরে বেড়ান এবং তিনি আরও একটি বিষয় জানলেন যে অ্যারেলি ভার্নস নামক যে মেয়েটি আছে সেই মেয়েটি মূলত এডওয়ার্ড রচেস্টারের না বরং সে হচ্ছে এডওয়ার্ড রচেস্টারের একজন মিস্ট্রেস ছিল সেলিন ভার্নস সেই সেলিন ভার্নসের ইলিজিটিমেট ডটার যিনি যার সাসপেক্টেড ফাদার অন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যিনি এডওয়ার্ড রচেস্টারও নয় যদিও সেলিন ভার্নস দাবি করত যে অ্যাডেলি ভার্নস হচ্ছে এডওয়ার্ড রচেস্টারের মেয়ে এই সেলিন ভার্নস ছিল একজন ফ্রেন্স অপেরা ড্যান্সার সিলিন ভার্নস সম্পর্কে একটু বলি যে সিলিন ভার্নসকে এডওয়ার্ড রচেস্টার অনেক যত্নে একটি লাকজারিয়াস হোটেলে থাকার জন্য সকল ধরনের খরচ বিয়ার করত এবং তার মিস্ট্রেস হিসেবে সে ছিল কিন্তু একদিন এডওয়ার্ড রচেস্টার হোটেলে গিয়ে দেখল যে সেখানে এই সিলিন ভার্নস নেই এবং সে যখন হোটেলে ব্যালকনিতে অপেক্ষা করছিল তখন সে দেখল যে সিলিন ভার্নস একটা গাড়িতে করে আসছে এবং তার সাথে একজন পুরুষ লোক রয়েছে সে এর পরবর্তীতে একটু লুকিয়ে পড়ল এবং যখন সেলিন ভার্নস তার সেই মেল ফ্রেন্ডের সাথে তার কক্ষে প্রবেশ করলো তখন লুকানো অবস্থায় সে শুনতে পেল যে সেলিন ভার্নস এডওয়ার্ড রসিস্টার সম্পর্কে মকারি করছে তার এই ফ্রেন্ডের সাথে এরপরে সেলিন ভার্নসকে সে তাড়িয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে সে যখন জানতে পারে যে সেলিন ভার্নস প্রয়াত হয়েছে তখন সে অ্যাডেলি ভার্নসকে তার আউট অফ ফিলো ফিলিং আর আউট অফ হিউম্যানিটেরিয়ান ফিলিং সে সে অ্যাডেলি ভার্নসকে নিয়ে আসে এবং এখানে তাকে যথোপযুক্ত সম্মানের সাথে এবং খুব গুরুত্বের সাথে তাকে লালন পালন করছেন এই থর্নফিল ম্যানোরে হেলেন ভার্নস একটি হাসির শব্দ শুনতে পায় এবং তৃতীয় তালা থেকে অথবা কোথাও থেকে হেলেন ভার্নস প্রায় শুনতে পায় যে একটি অদ্ভুত হাসি কোথাও থেকে ভেসে আসছে একদিন জেন আরকে মিস্টার মিসেস ফেয়ারফেক্স একটি চিঠি লিখে হেইতে পাঠায় হেই একটি শহর সেখানে চিঠি পোস্ট করার জন্য পাঠায় ওখান থেকে ফেরার পথে সে দেখতে পায় একটা কুকুর আসছে এবং কুকুরের পিছে পিছে একটি একজন লোক সে ঘোড়ায় চড়ে আসছে এই ঘোড়ায় চড়া লোকটি হঠাৎ করে ঘোড়ার পা পিছলে যার কারণে একটি দুর্ঘটনা অবশত পড়ে যায় এবং সেখানে জেন দৌড়ে যায় তাকে হেল্প করার জন্য যদিও সে এই হেল্প নেয়নি পরবর্তীতে তিনি দাঁড়ানোর খেয়াল করলেন যে তার গোড়ালিতে ব্যথা পেয়েছে এবং তিনি হাঁটতে পারছেন না তখন জেনের জেনের কাঁধে হাত দিয়ে সে হাঁটেন জেনের কাঁধে ভর করে সেই লোকটি দাঁড়িয়েছিলেন এবং যখন জেন পরে বাড়িতে ফিরে আসলো তখন সে দেখতে পেল যে যেই ব্যক্তিকে সে পথে হেল্প করেছিল সেই ব্যক্তি আর কেউ নয় তিনি হচ্ছেন এডওয়ার্ড ফেয়ারফেক্স রচেস্টার এবং এই এডওয়ার্ড রচেস্টার ফেয়ারফেক্সই হচ্ছে এই বাড়ির মালিক এই এডওয়ার্ড ফেয়ারফেক্স রচেস্টার জেনকে ডেকে অনেক প্রশংসা করেছিল এবং তিনি বলেছিল যে অ্যাডেলি ভার্নস অনেক মেধাবী নয় তারপরও জেনের পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যাডেলি ভার্নস অনেক উন্নতি করছে সে তার অনেক প্রশংসার পাশাপাশি এই জেনের অঙ্কনের প্রশংসা করেছিল জেনের তিনটা ছবিকে সে বিশেষভাবে প্রশংসা করেছিল তার ভিতরে একটি ছবি ছিল একটা ঝড়ো সমুদ্রে একটা শিপ ব্রেকের এবং সেখানে একটা শবদেহ ছিল দ্বিতীয় ছবি ছিল একটা থর্ন ফিলের এবং সেখানে গ্রিন একটা ফিল্ড ছিল এবং তৃতীয় ছবিটি ছিল হচ্ছে একটি আইসি অ্যাটিকের এই ছবিগুলো অ্যাডওয়ার্ড রচেস্টার অনেক প্রশংসা করেছিল এডওয়ার্ড রচেস্টার একবার তার বাসায় অনেক গেস্ট এসেছিল সেই গেস্টের সাথে কথা বলতেছিল সেই গেস্টের মধ্যে একজন লোক ছিল যার নাম ছিল ব্লাঞ্চি ইনগ্রাম সেই ব্লাঞ্চি ইনগ্রাম নামে একজন সুন্দরী মহিলা যার সম্পর্কে এই থর্নফিলে একটি কথা প্রচলিত আছে যে যাকে এডওয়ার্ড রচেস্টার বিবাহ করতে যাচ্ছেন এই সময়ে জেনের কাছে একটি খবর আসে যে জেনের আন্ট তিনি খুবই অসুস্থ এবং জেনকে সে দেখতে চাচ্ছে তখন যখন জেনকে সে ডাকতে গেল তখন সে জেনকে বলল যে তুমি আবার ফিরে আসবে কিনা কবে কি আসবে এই ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলল এবং তাকে কিছু টাকা দিল পরবর্তীতে জেন ওখান থেকে তার আন্টের বাসায় ফিরে আসলো এবং জেনকে সে আসার ব্যাপারে নিশ্চয়তা করল নিশ্চিত করলো যে সে জেন আসবেই এরকম নিশ্চয়তা দেওয়ার পরে জেন এখানে আসলো তার আন্টের বাসায় আন্টের বাসায় আসার পরে জেনকে তার আন্ট দুইটা ব্যাপারে অ্যাপ্লাইজ করেছে এবং সে প্রথম তার গিলটি 
এটা অ্যাপ্লাইজ করেছে স্বীকার করেছে যে তার আঙ্কেল বাসায় এসেছিল জেনের খোঁজে কিন্তু তার আঙ্কেলকে সে কোনো ধরনের তথ্য দেয়নি এই একটি বিষয় এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে জেনের একটি চিঠি এসেছে এখন থেকে আরও তিন বছর আগে যে চিঠিতে জেনকে তার আঙ্কেলের উত্তরাধিকার করার জন্য তাকে যার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে ফিরতে চিঠিতে মিসেস রিড লিখে দিয়েছে যে জেন এখন আর জীবিত নেই সে প্রয়াত হয়েছে এবং এই চিঠিটি এখন জেনকে দিয়েছিল সে জেন যদিও বারবার বলছিল যে এই ব্যাপার পিছনের বিষয়গুলো ভুলে যান তারপরও সে বারবার কাঁদছিল এবং এখানে একটি বিষয় সে বলেছিল যে সে তার প্রতি ক্রুয়েল অ্যাটিচিউড দেখিয়েছিল অর্থাৎ মিসেস ফ্রিড জেনের প্রতি ক্রুয়েল অ্যাটিচিউড দেখিয়েছিল এর কারণ ছিল মিসেস ফ্রিড জেনের মাকে অর্থাৎ তার ননদ হয় আমাদের বাংলায় যদি বলি যে জেনের মাকে মিসেস ফ্রিড পছন্দ করত না কারণ জেনের মাকে মিসেস ফ্রিডের হাজব্যান্ড অর্থাৎ মিস্টার রিড অনেক বেশি পছন্দ করত এবং তাদেরকে অনেক প্রায়োরিটি দিত এই জন্য সে তাকে পছন্দ করত না তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার সন্তানের উপরে এরকম একটা রিফ্লেকশন আসছে এবং তাকে সে পছন্দ করত না এবং এই জন্য অনেকটা মিসেস ফ্রিড যে পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেক গিল্টে ফিল করছে এরকমও না তবে তিনি অনেকটা বুঝতে পারছে যে সে তাকে অবিচার করেছে এখানে একটা কথা বলে রাখি মিসেস রিড স্ট্রোক করেছে এর কারণ হচ্ছে যখন মিসেস রিড তার সন্তান জন রিডকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন মিসেস রিডের সন্তান জন রিড সুইসাইড করে এবং জন রিডের মৃত্যু মিসেস রিডকে অনেক বেশি আঘাত দিয়েছে যে কারণে তিনি হার্ট ফেল করেছে এবং জেনের সাথে আলোচনা করার ওই রাতে মিসেস রিড মারা মারা যায় এবং তার ফিউনারাল কাজ শেষ করে জেন আয়ার আবার থর্নফিলে ফিরে আসে থর্নফিলে ফিরে আসার পর জেন আয়ারকে মিস্টার রচেস্টার একদিন হাঁটতে যাওয়ার জন্য প্রপোজ করে যে চলো আমরা বাগানে একটু হাঁটি হাঁটতে হাঁটতে একদিন জেন এতে অ্যাকসেপ্ট করে এবং হাঁটতে হাঁটতে একসময় তারা চেস্টনার ট্রেনের নিচে বসে সেখানে মিস্টার রচেস্টার জেনকে বলে যে সে তাকে ছেড়ে যাবে কি না বা তাকে সে পছন্দ করে কি না এরকম অনেক কথাবার্তা বলে এবং জেন সেখানে তাকে অ্যাসিওর করছিল যে না সে এখানে থাকবে এবং এই জায়গাটা ছেড়ে তা সে তার যেতে ইচ্ছা করবে না এখান থেকেই চলে গেলে তার অনেক গিল্টি ফিল হবে এবং সে এই জায়গাটার কথা অনেক মনে করবে এখানে সে অনেক ফ্রিডম পেয়েছিল এই কথাগুলো তারা একে অপরের সাথে শেয়ার করে এবং একটা পর্যায়ে তারা অনেক ইন্টিমেসি অনেক ঘনিষ্ঠতা তাদের মধ্যে তৈরি হয় এক সময়ে এই থর্নফিলে একটা লোক আসে যার নাম হচ্ছে রিচার্ড ম্যাসন এই রিচার্ড ম্যাসন হচ্ছে বার্থা ম্যাসনের ভাই এই বার্থা ম্যাসন সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার জন্য বার্থা ম্যাসনের বর্তমান খবর সম্পর্কে খবর জানার জন্য তার ভাই এসেছিল থর্নফিল ম্যানোরে এই থর্নফিল ম্যানোরে যখন রিচার্ড ম্যাসন আসলো তখন জেন গিয়ে এডওয়ার্ড রচেস্টারকে বলেছিল যে আপনার আপনার খোঁজে একটা লোক এসেছে যার নাম হচ্ছে রিচার্ড ম্যাসন তখন সে অনেকটা দুর্বল বোধ করেছিল এবং খুব তার হাস্যোজ্জ্বল মুখটা পেল হয়ে গিয়েছিল এবং সে গায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল এবং জেনকে সে প্রশ্ন করেছিল জেন আমাকে যদি পৃথিবীর সবাই ছেড়ে যায় তখনও কি তুমি ছেড়ে যাবে জেন তখন তাকে বলেছিল যে না আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না তখন যেহেতু রচেস্টার খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সে এমন হচ্ছিল যে দাঁড়াতে পারছিল না তখন জেনের কাঁধে হাত দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল এখানে আমরা বলতে পারি জেনের কাঁধে হাত দিয়ে অর্থাৎ জেনের হেল্পে সে দুইবার দাঁড়িয়েছে এ হলো একবার হচ্ছে হর্স অ্যাক্সিডেন্টে এবং এক দ্বিতীয় হলো এখানে এরপরে সে রচার্ড ম্যাসনের সাথে কথাবার্তা বলল রাতে একটি দুর্ঘটনা ঘটল রিচার্ড ম্যাসন যখন বার্থার সাথে কথা বলছিল তখন বার্থা একটা ছুরি দিয়ে রিচার্ড ম্যাসনকে স্ট্যাব করেছিল এবং বার্থা রিচার্ডকে কামড় দিয়েছিল এবং তার রক্ত চুষেছিল যখন রিচার্ড ম্যাসন অনেকটা আঘাত পেল তখন এডওয়ার্ড রচেট এডওয়ার্ড রচেস্টার তাকে ট্রিটমেন্টের জন্য ডক্টরের কাছে পাঠালো এবং সে এখান থেকে তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পরবর্তীতে জেনকে একটি গাছের নিচে বসে এডওয়ার্ড রচেস্টার প্রপোজ করে যে সে তাকে বিবাহ করবে কি না এবং সে জেনকে এ কথাও বলে যে আমি আসলে মূলত ব্লাঞ্চ ইন গ্রামকে পছন্দ করি না বা ভালোবাসি না আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমাকে বিবাহ করতে চাই কিন্তু এই সময় জেনের সাথে অনেক কথাবার্তার পর জেন তার সাথে বিবাহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয় এবং এডওয়ার্ড রচেস্টার তাকে কিচ করে এই ঘটনাটি মিস ফেয়ারফেক্স দেখে ফেলে এবং মিস ফেয়ারফেক্সের কাছে এই বিষয়টা খুব অদ্ভুত লাগে জেন তখন বলেছিল এডওয়ার্ড 
रचेस्टर के से जान विषय क्लियर कर तक जख एडवर्ड रचेस्टर यह विषय घोषणा दिल जे से जें के विवाह करते जा तक मिस फेयरफेक्सर का अस्वस्तिकर लागल और मिस फेयरफेक्स एट पजिटिवली ना से जें के विभिन्न भावे बोलते लगल जो से जाते विवाह ना कर कारण हे दुटो प्रथम कारण हे से जेनर साथे एडवर्ड रचेस्टारे अनेक बड़ो एक एज गैप रही है और मिस फेयरफेक्स एडवर्ड रचेस्टर के देखते अनेकटा तुम्हार बाबार बस ही मन है और जें से विषय अपोज कर मिस फेयरफेक्स वोल्ड एट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड जे स्वर्ण मत देखते हम सबकि स्वर्ण है ना कोटेशन ओखने उल्लेख आए एक पर्याय जें जो राजी हो ग तर विवाह घटवे तर कि आगे एक दिन रात जें एक स्वप्न देख लो जेनर एखने स्वप्नर कथा उल्लेख आ प्रथम स्वप्ने से देखे जो एक हाईवे जें एक शिशु के कोले हाँ एडवर्ड ब्रचेस्टर तरह से ही हाँ क्योंकि से एडवर्ड के धरते पर कारण तरह कोले एक शिशु आई हे प्रथम स्वप्न द्वित स्वप्ने से देखे जो से देख लो थर्नफिल मैनर आगुने मध्य पड़े एट पुड़े जा पूर्वर देखा शिशुटी तर कोले जें यार वालर दिखे चारपाशे घुर दूर छुटो छुटी कर एक पर्याय से एक हर्सर शब्द सुनते पेल और जेहेतु हर्सर पीठे को एडवर्ड रचेस्टर आसबें से जो से वाल बे ऊपर दिखे उठे उठार उठे देखार चेषा कर वाल्टा भेगे से आर पड़े गल जो पड़े गए घूम भांगल तक से देख लो तर रूम भेतरे एक कैंडल जालानो एक कलो लम्बा चूलला एक जो महिला जार फेसटा अनेक भूतुरे तर चोख अनेक लाल ठोट अनेक फुला ए रकम एक महिला से जेनर रूमे आ जेनर जे वेडिंग भेल्टा से वेडिंग भेल्टे एक बार पड़ल आर खुले से छिड़े फिलल और से जेनर खूब काछाची एसे तर आर से फेड हो गल द्वित दुईटी सप्टर से जें देख लो एरपे पर दिन जख विवाह अनुष्ठान चार्चे तरा गल तक ता आगे देख लक्ष्य कर स्ट्रेजार चार्चे प्रवेश कर जख विशप घोषणा करलो विवाह बेपारे कारो को अकोजेशन अभिजोग आना तक मिस्टर ब्रिंगस नामक एक व्यक्ति दाड़े बल जेता रिचार्ड मैसन नियोग कर जें और रचेस्टारे विवाह होते ना कारण रचेस्टार इतिमदे विवाहित तर स्त्री एख थर्नफिल मैनरे जीवित आख कथा रिचार्ड के जिज्ञासा करा हलो तक रिचार्ड से विषय स्वीकार कर लो तीन तक बासाय नहीं आसलें इसे देखाले रिचार्ड एर बोन बार्था मैसन की अवस्था आनी टोटाल विषय बुझे बोलें जो पंदो बचर धरे पागल साथे संसार कर पंदो बचर य पागल के एक जो परिचारिकार नियंत्रण में रेखे हैं और द्वित द्वित स्त्री एख पर्त से ग्रहण करें कितु आईन तर युक्ति मानी जख तारा एखे ता बार्था के देखते आसल तक बार्था अनेकटा क्षिप्त हो बार्था के नियंत्रण करते गए एडवर्ड रचेस्टार बार्था के अनेक शक्त कर एक चेयर साथे बाधल जें ओखान बर चले आसल जें ओखान बर प्राय तीन दिन भवगुर मत घुरे अनेक क्लान से एक जगह पड़े रही से खान स्ट्री जन रिवार्स ताके तुले मूर हाउजे ताके सेवा जत्न कर लो सुस्थ कर तुल से कैक दिन अतिबाहित कर स्कूले स्कूल टीचार हिसाब से कैक दिन क्या कर एक पर्याय स्ट्री जन स्ट्रिवर ता प्रोपोज कर जें के से वि कर इंडिया से मिशनारे क्ष करते जा विषय क्लियर कर जेनर प्रति तर को लाभ रिलेशन नहीं जें के से भलोबाशे ना कि ये करते चाय एक जो कम्पानियन दरकार मिशनारि क्या जेखने परफेक्ट पार्सन हिसाब से जें के देखे कारण जें एक शक्त सामर्थ्य और कष्ट सहिष्णु एक जन एक चरित्र जिन क्षटा करते समर्थ हबें मिशनारी क्षटा करते जेहेतु से जें के लाभ रिलेशन प्रेक्षित विवाह प्रस्ताव दे जें इतिम्य रचेस्टर के पचंद कर एस्टे जन रिभार्स के विवाह बेपारे सम्मत है जें मिस्टर रिव जन रिभार्सर भाई बन दु बोर का जानते पे तृत्य को मेर साथ सम्पर्क आनी अनेकटा उद्धत और अनेक अटोक्राट और अनेकटा दमनमूलक नीति ग्रहण करें धर्मी दृढ़ विश्वास 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 और भरे अनेक रिजिडिटी रही है यह जें ताके एक्सेप्ट करनी एक दिन जन रिभार्स जें 
ইয়ারের সাথে আলোচনা করছিলেন যে থর্নফিল থেকে জেন আয়ার নামক একজন একটি মেয়ে সে ওইখান থেকে কোথাও হারিয়ে গেছে এবং তাকে খোঁজা হচ্ছে এই জন্য যে মিস্টার ব্রিংস এর হাতে একটি ডকুমেন্ট রয়েছে যে ডকুমেন্টে থর্নফিলের সেই পরিচারিকার অর্থাৎ গভর্নিসের একটা অনেক বড় সম্পদের একটা ডকুমেন্ট আছে যেখানে এই জেন আয়ার নামক ওই পরিচারিকার আঙ্কেল তাকে বিশ হাজার পাউন্ডের সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন এবং ঘটনা ওর সাথে আলোচনা করেন এবং একটা পর্যায়ে তিনি বলেন যে এই জন রিভার্স তিনি মূলত হচ্ছে জন আয়ার রিভার্স যার মা হচ্ছে এই জন আয়ারের বোন এবং তাদের সাথে একটি পারিবারিক রিলেশন জেন আয়ারের আছে এখানে যখন তাদের পারিবারিক রিলেশন হলো এবং জেন আয়ার এই বিষয়টা তখন সে বলল যে আমি সেই জেন আয়ার এবং তার পরিচয় প্রকাশিত হলো এবং জেন আয়ার ওখানে বিশ হাজার পাউন্ডের মালিক হলো এবং পাঁচ হাজার করে তারা চার ভাই বোন অর্থাৎ জন রিভার্স এবং তার দুই বোন এবং জেন আয়ার এই চারজন পাঁচ হাজার পাউন্ড করে বিশ হাজার পাউন্ড ভাগ করে নিল এবং ওখান থেকে সে আবার একটা রাত্রে স্বপ্নে মানে একটা রাত্রে সে একটা অদ্ভুত মেসেজ পেল যে সম্ভবত এডওয়ার্ড রচিস্টার ফেয়ারফেক্স কোনো বিপদে পড়েছেন এরকম একটা মেসেজ তার কাছে অদ্ভুতভাবে গেল এবং সে আবার পুনরায় সেই রচিস্টারের খোঁজে বের হলো রচিস্টারের খোঁজে এসে থর্নফিলের কাছে যখন আসলো তখন সে দেখল যে এই থর্নফিল ম্যানরটা আর পূর্বের মতো নেই এটা পুরে ছারখার হয়ে গেছে এবং তিনি আশেপাশে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে থর্নফিলের যে মালিক এডওয়ার্ড রচিস্টার তিনি এখন ফার্নডিনে আছেন এই ফার্ডি ফার্নডিনে তিনি তার দুইজন পরিচারিকার সাথে পরিচারিকা নিয়ে সেখানে তিনি বসবাস করছেন এবং এখানে তার স্ত্রী বার্থা ম্যাসন অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং এই বার্থা ম্যাসন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাকে প্রোটেক্ট করতে গিয়ে এডওয়ার্ড রচেস্টার তার বাম হাত এবং তার চোখ হারিয়েছে বর্তমানে এডওয়ার্ড রচেস্টার অন্ধ জেন আয়ার তখন এডওয়ার্ড রচেস্টারের কাছে আবার ফিরে যায় সেখানে গিয়ে এডওয়ার্ড রচেস্টার পানি চাচ্ছিল মারিয়া নামক একজন পরিচারিকার কাছে তখন জেন আয়ার পানি দিল এবং জেন আয়ার পানি দেওয়ার কারণে এডওয়ার্ড রচেস্টার কিছুটা আস করতে পারলেন এবং বলতে পার বললেন যে আমার মনে হচ্ছে আমি স্বপ্নে দেখছি বা আমার মনে হচ্ছে আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে আমি জেনকে দেখছি বা আমি জেনকে ফিল করতে পারছি তখন জেন বলল যে আমি জেন আমি জেন এসেছি তখন বলল যে না আমি বিশ্বাস করি না আমার মনে হয় মতিভ্রম হয়েছে তখন জেন তাকে স্পর্শ করলো এবং বলল যে আমি জেন এবং আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি প্রথম দিকে এডওয়ার্ড রচেস্টার তাকে জেনের অযোগ্য মনে করলো এবং বলল যে তুমি ফিরে যাও আমার আমি আর এখন তোমার যোগ্য নই কারণ আমি এখন একজন পঙ্গ মানুষ আমার এখন চোখের দৃষ্টি নেই জেন তখন তাকে বলল যে আমি এখন যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী এবং আমার অনেক অর্থ আছে তুমি যদি আমাকে ফিরিয়েও দাও তাহলে আমি তোমার বাড়ির পাশে একটা বাড়ি করব এবং এখানে আমি সারা জীবন থাকব এর পরে পরে জেনের সাথে পরের দিন সকালে এডওয়ার্ড রচেস্টার বের হয় এবং সেখানে জেন স্ত্রী জন স্ট্রিভারের কথা বলে তাকে তার সাথে শেয়ার করে এবং বলে যে স্ত্রী জন রিভার তাকে এই প্রপোজ করেছিল তখন এডওয়ার্ড রচেস্টার অবশ্য কিছুটা জেলাও ফিল করেছিল এবং সে কিছু এক্সামিন করেছিল ক্রোস এক্সামিন করেছিল যে সে সেখানে জেনের মতামতকে কিন্তু জেন তাকে অ্যাসিওর করে যে না সে এডওয়ার্ড রচেস্টারকেই ভালোবাসে এবং জন রিভার্সের তার প্রতি কোনো ধরনের ফিলিং নেই এ পর্যায়ে এডওয়ার্ড রচেস্টার তাকে রিকোয়েস্ট করে যে যে কোনো মূল্যে হোক তুমি আমাকে বিয়ে করো পরবর্তীতে এডওয়ার্ড রচেস্টার ফেয়ারফেক্সের সাথে জেন আয়ারের বিয়ে হয় এবং এই ঘটনা বর্তমানে জেন আলোচনা করছে তাদের বিবাহের দশ বছর পরে অর্থাৎ বর্তমানে তাদের সংসারে দুইটি সন্তান রয়েছে এবং এডওয়ার্ড রচেস্টার তার চক্ষু ফিরে পেয়েছে এবং তার হাত ও অনেকটা সুস্থ হয়েছে এডওয়ার্ড রচেস্টার শেষে তার স্ত্রীকে বিবাহের পূর্বে বলেছিল জেন মাই হার্ট বার্স্ট টু সি ইউ তোমাকে দেখার জন্য আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে তখন জেন বলেছিল যে ইউ ক্যান সি মি থ্রো ইউর হ্যান্ড টাচিং মাই ফেস তখন সে বলেছিল তুমি তোমার হাত দিয়ে স্পর্শ করে আমাকে দেখতে পারো বন্ধুরা অনেক বড় একটি আলোচনা আপনাদের সামনে খুব সংক্ষিপ্ত পরি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আশা করি এই আলোচনার দ্বারা আপনারা উপকৃত হয়েছেন যদি আপনারা উপকৃত হন তবেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে সে বিশ্বাস করি পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি